ഹലോ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നും ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മുട്ടയവിയൽ പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വീട്ടിലൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവിയലാണിത് അപ്പം നമുക്ക് മുട്ടയവിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം മുട്ടയവിയൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൊച്ചുള്ളി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി അല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെയും നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചു കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഇത് ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് പോലെ അങ്ങ് അരയണ്ട ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഒന്ന് അരഞ്ഞു വന്നാൽ മതി അതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചു കൊണ്ടുവരാം ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലൊന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് പേസ്റ്റ് പോലെ അരഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്നാൽ ചതഞ്ഞ ഒരു പരുവം അല്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് അരച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഞാനൊരു മൺചട്ടിയില വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അരപ്പ് നമുക്ക് ആ ചട്ടിയിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിക്കണം അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഒരുപാട് ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇനി പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ തക്കാളിയാണ് എടുക്കുന്നത് ചെറിയ തക്കാളിയാണെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളി വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു പകുതി തക്കാളി മതി ഞാനിവിടെ ഒന്നിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പുളി കൊള്ളത്തില്ല ഈ കറിക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും മതി പുളി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ തക്കാളി അരപ്പും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് വറ്റി വരണം ഇത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രേവി ഒന്ന് വറ്റി വരണം അപ്പം അതുവരെ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടിയിൽ പിടിക്കാതെ അപ്പം തക്കാളി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വേവാനുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രേവിയും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വറ്റണം ഇനി ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് എരിയും പുളിയൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടെല്ലാം ഒന്ന് വെന്ത് ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഗ്രേവി മതി ഇതിന് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു നാല് മുട്ട പുഴുങ്ങി ഉപ്പിട്ട് പുഴുങ്ങി പൊളിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുകൂടി ഈ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മുട്ട ഈ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് മുറിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ മുറിക്കാം അപ്പം മുട്ടയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ആ മഞ്ഞ കുറച്ച് ഗ്രേവിയിലോട്ടായിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരുപാട് അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകരുത് തന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിന് നമ്മൾ മീനൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നത് മാതിരി ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ആ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഗ്രേവി എല്ലാം ആ മുട്ടയിലേക്കൊന്ന് മിക്സ് ആയിക്കോളും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം 
അപ്പം നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വേറെ റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്